హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ఎవరైనా ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబోతున్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అండ్ అలానే డిస్క్రిప్షన్లో ఎలక్ట్రికల్ మషీన్స్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అబ్బా ఇంకో ఎం టూ ఇవన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇది లాస్ట్ థర్డ్ సెమిస్టర్ రిలేటెడ్గా ఏసీ సర్క్యూట్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏసీటీ అని మీకు షార్ట్ ఫామ్ చెప్తూ ఉంటారు ట్రిపుల్ ఈ త్రీ జీరో త్రీ సబ్జెక్ట్ కోడ్ డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ కూడా ఇస్తాను అందులో కూడా ఛాయిన్ అవ్వండి ఫర్దర్గా అన్ని సెమిస్టర్ అప్డేట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఎవరికైనా ట్రిపుల్ ఈలోనే ఎం వన్ ఎం టూ కానీ సీ లాంగ్వేజ్ కానీ డౌట్ ఉంది అంటే మనం నామినల్ ఫీతో కోర్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము టెలిగ్రామ్లో గ్రూప్ అడ్మిన్కి మెసేజ్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో టోటల్గా ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ చాప్టర్స్ నుండి యూనిట్ నెంబర్ వన్ నుండి దెర్ ఈస్ నో ఎస్ఐ రిమైనింగ్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్ని యూనిట్స్ నుండి ఇన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ మీన్స్ యూనిట్ వన్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని చాప్టర్స్ నుండి టూ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏస్ వస్తున్నాయి అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకి ఇది సీ ట్వంటీ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు చిన్న ప్యాటర్న్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే సిలబస్ మాత్రం ఆల్మోస్ట్ అలానే ఉంటుంది సీ ట్వంటీకి కూడా ఉపయోగపడతాయి ఓకే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఏసీ నుండి త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి నో ఎస్ఏస్ రిమైనింగ్ యూనిట్స్ నుండి సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి టూ టూ షార్ట్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి ఒక షార్టే వస్తుంది ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ విత్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దెర్ ఈస్ నో బిగ్ క్వశ్చన్స్ కదా ఇందులో ఏమి మనకి పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ అయితే లేదు కదా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఏం అడగచ్చు అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ షార్ట్స్ వస్తాయి ఇందులో వన్ పాయింట్ వన్లో మీకు స్టేట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పోల్స్ స్పీడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అది మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కింద అడగచ్చు సింపుల్ సెంటెన్సెస్లో రాయాలి బ్రీఫ్గా ఉండాలి ఆన్ టు ద పాయింట్ ఉండాలి అంతే తప్ప ఇష్టానుసారం షార్ట్స్లో రాస్తే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేయరు షార్ట్ అనే కాదు ఎస్ఏ అయినా కాదు ఆన్ పాయింట్ ఉండాలి షార్ట్స్లో మినిమం త్రీ టు ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అవి కూడా ఏమంటారంటే దాన్ని సింపుల్గా ఉండాలి అది అది కూడా ఆన్ పాయింట్ ఉండాలి డ్రాగ్ చేయకూడదు డ్రాగ్ అండ్ లాగ్ రెండు చేయకూడదు అది మీద అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా అదే మెన్షన్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ కొన్ని డెఫినేషన్స్ డెఫినేషన్స్లో భాగంగా మీకు ఏది ఎక్కువ అడగచ్చు అంటే మనకి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఒకటి పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి వన్ పాయింట్ టూలో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టైం పీరియడ్ ఇన్స్టాంటానియస్ వాల్యూ ఇవి ఎక్కువగా అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ డెఫినేషన్స్ ఖచ్చితంగా చదువుకోండి మీరు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మీకు ఇంకా ఏమడగచ్చు అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్లోని ఫేస్కి ఫేస్ డిఫరెన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి లేదా వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ ఇది థర్డ్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఫైనల్గా ఇందులో ఉన్న త్రీ షార్ట్స్లో ఫోర్త్ షార్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూస్తే కన్వర్ట్ పోలార్ క్వాంటిటీస్ ఇన్ టు రెక్టాంగులర్ క్వాంటిటీస్ అండ్ వైజ్ వెర్సా అని ఉన్నది కదా మీకు అక్కడ కొన్ని క్వాంటిటీస్ ఇస్తాడు వాటిని మీరు కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి పోలార్ టు రెక్టాంగులర్ రెక్టాంగులర్ టు పోలార్ అవి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఇదే యూనిట్ నెంబర్ వన్ షార్ట్స్ అంతకన్నా ఏం లేవు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కరికులంలో తప్పు పడింది సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ ఈజ్ అ సెకండ్ చాప్టర్ బట్ వన్ అని పడింది అది మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి చూసుకోండి ఓకేనా ఇందులో నుండి మనకి టూ ఎస్ఐస్ అండ్ టూ షార్ట్స్ అడుగుతాడు షార్ట్స్ తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ ఎస్ఏస్ చూద్దాం ఎస్ఏస్ ఏంటి అంటే మీకు ఇక్కడ టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ త్రీ మీదే ఎక్కువ ఎస్ఏస్ ఉంటాయి టూ ఎస్ఏస్ నుంచి అట్లీస్ట్ మినిమం వన్ వన్ ఎస్ఏ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ కూడా అందులో నుంచి అడుగుతాడు అదేంటి అంటే ఫస్ట్ టూ పాయింట్ టూ చూస్తే క్యాలిక్యులేట్ ఇంపిడెన్స్ కరెంట్ ఫేస్ యాంగిల్ పవర్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ టోటల్గా ఈ ఫైవ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాల్యూస్ ఇంపిడెన్స్ కరెంట్ ఫేస్ యాంగిల్ పవర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఆర్ఎల్సి సిరీస్ ఆర్సి సిరీస్ ఎల్సి సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సిరీస్ సర్క్యూట్ అని నాలుగు ఉన్నాయి అంటే మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉన్నాయో మీకు చూస్తే చెప్తాను చూడండి ఒక్క నిమిషం మీకు ఎస్ఏస్ ఎలా అడుగుతాడంటే డిరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇంపిడెన్స్ కరెంట్ ఫేస్ యాంగిల్ పవర్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఆర్ఎల్ సిరీస్ సర్క్యూట్ అది ఒక ఎస్ఏ ఇంకొకటి సేమ్ అలానే అడిగి ఆర్సీ
గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఒకవేళ ఒకవేళ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎక్స్ప్రెషన్స్ గుర్తు లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఫైనల్ ఫార్ములాస్ ఏమొస్తాయి అనేదని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు వాడు డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ ఫైన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ అని అడిగినప్పుడు మీరు ఆ కొంచెం ఏదో మ్యాటర్ రాసి కొంచెం అలా ఇలా ఫైన్ చేస్తామని ఫైనల్గా రాసిన దాన్ని అయినా హైలైట్ చేస్తే ఆ ఫార్ములా నేను ఇంపడెన్స్ని ఎలా చేసాం లేదంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ని ఎలా చేసామని హైలైట్ చేస్తే టెన్ మార్క్స్కి అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ అయినా పడేటట్టు ఇస్తారు అస్సలు వదిలేస్తే పూర్తిగా అది ఏమివ్వరు కాబట్టి కొంచెమే ట్రై చేయండి ఈ మూడు ఎస్ఏలు ఇందులో ఒకటి కాదు మూడు అర్థమైన డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి అలానే ఏదైతే ఇప్పుడు నేను మూడు ఎస్ఏలు చెప్పాను కదా వాటి మీదే ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు మీకు ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్తాడు కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఇస్తాడు వాల్యూ ఇస్తే అది ఆర్ఎల్సి సిరీస్ సర్క్యూట్ అయినట్టు ఎందుకంటే ఆర్ఎల్సి ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఎల్ అంటే ఇండక్టెన్స్ సి అంటే కెపాసిటెన్స్ మూడు వాల్యూస్ ఇచ్చేసి మీకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ కరెంటు ఫేస్ యాంగిల్ పవర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ అడగచ్చు దాటి మీద సమ్స్ కూడా అడుగుతాడు ఆర్ఎల్సి మీద ఆర్సి మీద ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ ఎస్ఎస్లోని ఈ లెసన్ నుండి అడిగేవి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకేవి చూడద్దు ఇప్పుడు చెప్పిన సమ్స్ అండ్ వాటి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫార్ములాస్ అనేవి ఎస్ఎస్ అండ్ ఇంకొకటి మిగిలింది అదేంటి అంటే డిరైవ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అని ఉంది చూసారా ఇన్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ ఈ రెండు కూడా చూసుకోవడానికి ట్రై చేయండి బట్ టూ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ త్రీ ఇస్ అట్మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి చదువుకోండి షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఇందులో మీకు ఏం అడుగుతాడంటే షార్ట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి ఎస్ఎస్ బట్ ముందు ఇవి చదువుకోండి అయ్యే మెయిన్ కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక ఎస్ఏ అయినా ఇందులో నుంచి రావచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు రెండు అడుగుతాడు కొన్ని కొన్నిసార్లు డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆ డి ఆ టర్మ్స్ అడిగేసి దాని రిలేటెడ్ సమ్ ఇచ్చేస్తాడు ఇంకా టూ ఎస్ఎస్ అక్కడే అయిపోయి కదా వై టు గో ఫర్ ఎనీ అదర్ ఎస్ఎస్ రదర్ దెన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ సమ్స్ ఓకే రదర్ దెన్ రీడింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థియరీ కదా అందుకే ఇంకేం చెప్పట్లేదు ఇలా సార్ నుండి టూ పాయింట్ టూ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి టూ పాయింట్ టూ అండ్ టూ పాయింట్ త్రీ షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిఫైన్ క్యూ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అలానే డిఫైన్ సిరీస్ రెసినెన్స్ ఓకే డిఫైన్ రెసినెన్స్ సిరీస్ రెసినెన్స్ కాదు కానీ బట్ రెసినెన్స్ అంటే ఏంటి సిరీస్ రెసినెన్స్ అంటే ఏంటి రెండింటికీ కూడా డెఫినేషన్స్ మీరు పెట్టుకొని ఉంచుకోండి ఎందుకైనా మంచిది ఎందుకంటే చాలాసార్లు అడిగే స్కోప్ అయితే మనకు ఉంటుంది ఇన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు డిఫైన్డ్ రెసినెన్స్ ఇగోన్ టూ పాయింట్ ఫోర్లోనే అండ్ డిరైవ్ ఫార్ములా ఫర్ రెసినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆర్ఎల్సి సిరీస్ సర్క్యూట్ అని ఉంది కదా అది చూసుకోండి జస్ట్ అది ఏం లేదు డిరైవ్ అన్నాడు కాబట్టి డిరైవ్ చేయక్కర్లేదు మీరు ఏమిని జస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపో సరిపోతుంది రెసినెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఓకే రెసినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి రెసినెన్స్ డిఫైన్ చేసి దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా రెసినెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి అంటే సరిపోతుంది ఇవి షార్ట్స్ నెక్స్ట్ పాలిఫేస్ సర్క్యూట్స్ నుండి కూడా టూ ఎస్ఎస్ టూ షార్ట్స్ వస్తాయి అందులో ఎస్ఎస్లు ఏమడుగుతాడంటే మీకు ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ డిరైవ్ ద ఫార్ములా ఫర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ పవర్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ బై యూజింగ్ టూ వాట్ మెటర్స్ అని చెప్పింది కదా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది డిరైవ్ చేయమంటున్నాడు ఫార్ములా త్రీ ఫేస్ పవర్కి పవర్ ఫ్యాక్టర్కి వాట్ వ్యాట్ వాట్ మీటర్ మెథడ్ ద్వారా అర్థమవుతుంది అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే అడిగితే దాని వాట్ మీటర్ మెథడ్ ద్వారా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడగచ్చు అది మీరు చూసుకోవాలి ఇంకొకటి ఉంది అదేంటి అంటే ఇందులోని ఇక్కడ చూడండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా డిరైవ్ ద త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఒకటి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డిరైవ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ ఫేస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఇన్ త్రీ ఫేస్ డెల్టా సర్క్యూట్స్ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ సర్క్యూట్ కింద డెల్టా సర్క్యూట్స్ చూసుకోండి ఓకే దాని డెల్టా సర్క్యూట్స్ రిలేటెడ్ సమ్స్ కూడా చూసుకోండి టోటల్గా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రిలేటెడ్ సమ్స్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ రిలేటెడ్ సమ్స్ ఇవి ఈ పర్టికులర్ లెసన్ నుండి టూ ఎస్ఎస్ రావడానికి స్కోప్ ఉన్న థింగ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి అంటే డిఫైన్ ద టర్మ్ పాలిఫేస్ అంటే ఏంటి అలానే త్రీ పాయింట్ టూ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ సిస్టమ్ ఓవర్ సింగిల్ ఫేస్ సిస్టమ్ అదొకటి అండ్ త్రీ పాయింట్ ఫే ఫోర్ అసలు స్టేట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫేస్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పి మీకు అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవి షార్ట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఇక్కడ థర్డ్ అని ఉంది బట్ అది ఫోర్త్ యూనిట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్ప
మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఫోర్ పాయింట్ వన్ జీరో ఉంది కదా దాని రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్కి చాలా స్కోప్ ఉంది ఏంటంటే మీకు నోలో టెస్ట్ ఓకే అదే ఓసీ టెస్ట్ ఎస్సీ టెస్ట్ రెండు ఇచ్చేస్తాడు దాని యొక్క రిజల్ట్స్ ఇస్తాడు వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ నుంచి బేస్ చేసుకొని మీరు ఈక్వలెన్స్ సర్క్యూట్ని మీరు డ్రా చేయాలి ఓకే అది ప్రాబ్లం కింద అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది ఒక ఎస్ఐ ఇంకొక ఎస్ఐ ఏంటి అంటే థర్డ్ ఎస్ఐ లెసన్ నుండి మీకు ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ లిస్ట్ ది లాసెస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ డిరైవ్ ద కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎయిటీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది కూడా అడిగే ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఓకే చాలా చాలా ఎక్కువసార్లు అడిగే ఎస్ఐ క్వశ్చనే ఫోర్త్ ఎస్ఐ ఏంటి అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ నేను ఆర్డర్లో చెప్తున్నాను మీకు టైం ఉన్న దాన్ని బట్టి చూసుకోవాలి మీ ఆర్డర్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది నాలుగు ఎస్ఐలు ఇందులో రెండు ఎస్ఐలు అంటే మినిమం నాలుగు చదవాలి రెండే చదువుతామంటే ఆ రెండిట్లో ఒకటే వస్తుంది మీకు ఎవరికైతే రెండు మేము రాసే ఐటమ్ చేస్తాం అనుకుంటే నేను చెప్పిన నాలుగు చదవడానికి ట్రై చేయండి లేదు మాకు ఒకటి వచ్చిన చాలంటే ముందు చెప్పిన రెండు ఉన్నాయి కదా ఆ రెండు చదివేసి ఊరుకోండి నేను దాన్ని బట్టి చెప్తాను ఇప్పుడు కూడా డిరైవ్ ద ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని చెప్పి ఉంది కదా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అది చదివి చదువుకుంటే ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఇన్ఎఫ్ ఇప్పుడు షార్ట్స్కి వద్దాం షార్ట్స్కి వస్తే ఏంటి అంటే మెయిన్గా మీకు చాలా ఇంకొకటి నేను మర్చిపోయాను ఇక్కడ ఈజీగా ఇవ్వాలి క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది ఎస్ఏలో ఫోర్ పాయింట్ వన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చాలా చాలా ఈజీగా క్వశ్చన్ పేపర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు మీరు అనవసరంగా వదులుకోవద్దు ఆ క్వశ్చన్ కూడా చదువుకోండి ఇంకేదైనా నేను లాస్ట్లో చెప్పిన క్వశ్చన్స్ పీకేసి ఈ క్వశ్చన్ చదవండి ఎందుకంటే ఏమీ తీరీ అంత డెరివేషన్ ఉండదు కాబట్టి చదవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అడు షార్ట్స్ ఏమడుతున్నాయంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో అనేది మీకు అడగడానికి ఎక్కువసార్లు యూజ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి అంటే డిఫైన్ ఆల్ డే ఎఫిషియన్సీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అండ్ అలానే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇవి షార్ట్స్ కింద అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి యూనిట్ షార్ట్స్ ఓకే ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి మీకు ఒకే ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ బట్ ఒకే ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ షార్ట్స్ పక్కన పెడితే ఎస్ఏస్ మీకు తీరి ఎక్కువ అడగడానికి ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ నుండి ఛాన్స్ ఉంటుంది అందులో భాగంగా ఫైవ్ పాయింట్ వన్ జీరో చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్రా ఎలిజిబుల్ స్కెచ్ ఆఫ్ అ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్ ఓకే డ్రా ఎలిజిబుల్ స్కెచ్ ఆఫ్ అ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం అడుగుతాడంటే మనకి ఇక్కడ సిహియర్ స్టేట్ ద అడ్వాంటేజెస్ సారీ స్టేట్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ కూలింగ్ ఆఫ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఆఫ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఎస్ఏ ఇది ఇందులో థర్డ్ ఎస్ఏ కూడా ఉంది అది చెప్తాను చూడండి ఈ రెండు మెయిన్ ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోండి ఒకవేళ ఇంకా టైం ఉంది అనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టేట్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ప్యారల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కండిషన్స్ మెన్షన్ చేస్తే కొంచెం డెప్త్గా రాయండి అంతే ఇవి సరిపోతాయి షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఇందులో భాగంగా షార్ట్స్ ఎక్కువ మీకు లిస్ట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఆఫ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని నేను చెప్పాను కదా అది ఎస్ఐకైనా అడగచ్చు షార్ట్కైనా అడగచ్చు ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ మీరు షార్ట్కైనా చదవండి ఎస్ఐకైనా అడగచ్చు రెండిట్లో దేనికైనా మీకు అడిగేది అది అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ షార్ట్ అది త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓవర్ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఓకే అండ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి చూస్తారా అవి చదివితే చదవండి లేకపోతే లేదు ఇందులో టూ ఎస్ఏస్ ఒక షార్టే చెప్పాను ఆ చదివిన వరకు ఖచ్చితంగా పక్కాగా చదివేటట్టు చదువుకోండి ప్రతిదానికి నేను చెప్తూనే ఉన్నాను ఇవి చదవండి ఇవి చదవండి అవి చదువుకుంటే సరిపోతాయి ఓకే థ్యాంక్